Olá, é, obrigada a todos que estão aqui. Agora a gente vai começar essa mesa super legal. Vida de imigrante, opressões e liberdades em espaços urbanos. É, a gente tem a honra de ter aqui Marcelino Freire, é, que é um, cria, um dos fundadores da Casa para Todos, que está recebendo a tábua junto com várias outras editoras aqui. É, o Marcelino também é o criador da Balada Literária, Primeiro romance dele, Nossos Ossos, publicado em 2013. Ganhou o Prêmio Machado de Assis, de melhor romance, pela Biblioteca Nacional. Mas antes, com Pontos Negreiros, já tinha ganhado Jabuti. Também em 2006. 2006. Enfim, não, é, é isso. Não tem mais o que falar nesse momento. E a outra pessoa que está aqui na nossa mesa é a Bianca Tavolari, professora do INSPER, é a colunista da 451. E ela tem uma pesquisa muito séria sobre direito, direito ao espaço urbano e, e a gente vai falar então sobre essa presença aí da, principalmente de imigrantes e a, a possibilidade de liberdade é, nas cidades a partir desse livro que a Tábua está lançando, O Gente, Isso é Londres, da escritora libanesa Hannah Al-Sheikh, que foi traduzido pela Jemima Alves e com edição da Lucy Collin. É um livro muito engraçado, é, são quatro personagens, é, três deles imigrantes, é, árabes, é, que começam a viver em Londres, é, um outro é um, é um britânico que estuda a arte islâmica, e enfim, aí é, tem toda uma questão de exotização também de quem estuda é, essa, essa área do mundo, que enfim... E, e aí a gente vai vendo como é que são essas relações dentro desse bairro árabe em Londres, né? E a cidade é uma das grandes protagonistas desse desse livro. É a questão da sexualidade também é, tá muito presente também no livro, porque um dos personagens do Samir é homossexual, mas é casado no Líbano. É, enfim, a gente vai falar deles mais. Né? Então eu queria primeiro perguntar sobre essa questão do próprio espaço urbano. É, não necessariamente, é, a, a Bianca, se quiser falar a partir do, do, do livro, é Marcelino também, né, na sua própria produção. É, você também é um migrante, né, porque você mora em São Paulo. De algum, é, então, é, eu acho que os temas se, se convergem aí. Né? É, como a cidade pode ser tanto um espaço de opressão, mas também de, liber, de liberdade para quem vem de fora? Né, desse, desses grandes centros. Bom, boa noite a todos e todas. Estou é, muito feliz com o convite. Obrigada, Ana, Luiz, editora Tabla. É uma alegria estar conhecendo o Marcelino, conversando com o Marcelino, estar aqui com a Paula também. E com a oportunidade de a gente falar desse tema a partir desse livro, mas tem de outras experiências e outras dimensões. né? Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que vocês têm a oportunidade de, ter, de ver o livro ali pegando na mão, porque ele acabou de sair da gráfica. Eu, quando eu recebi, eu fiz essa 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 coisa maravilhosa que eu imprimi ele no espiral, porque eu não, não, não leio no PDF, mas ele está aqui para vocês, então eu recomendo que vocês deem uma olhada. Bom, é, é um livro super interessante, né, como a Paula falou, né, de vários, várias vozes, personagens que estão ali se entendendo com esse espaço urbano que é Londres, né, que é esse espaço que é estranho, é, não é a cidade natal é, de nenhum deles, né, pelo menos não dos três que são, que são árabes, né, desse outro personagem em inglês sim. É, então a gente tem várias é, é, interregnos né, ou entre espaços do que é familiar e do que não é. É, e aí eu também, né, é, a, a tradutora, né, que é a Jamie Malvas, eu fui olhar um vídeo dela para conseguir pronunciar o nome da autora, que é a Hanan Ache, eu não sei se estou falando certo, mas a, a Paula disse que a gente não é purista aqui, então cada um pode pronunciar como quiser, não que precise da minha autorização, mas é... é, 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 é Hanan Ache. É, meu, meu, meu árabe está super em dia, né? É, enfim, então tem aqui é, uma, uma, um olhar, ela é libanesa, a autora, né? Mas ela está então fazendo essa essa relação desses vários personagens nesse espaço urbano que é Londres. E acho que tem uma personagem que é super interessante que se chama Lamis, que ela é uma mulher burguesa é, que está vindo, né, é, de Dubai, né? Então chegando nesse avião, vinda de Dubai, 
e Londres para ela é como se fosse uma libertação porque ela está se separando do marido e é uma relação super conturbada, difícil casamento arranjado, enfim, toda uma discussão com a mãe e as tradições específicas é, do Líbano é uma personagem libanesa é, então Londres tem uma dimensão que é um espaço de liberdade, então é um lugar que ela pode estar sozinha, que ela pode é, exercitar e negociar essa vida é, de separado mas ao mesmo tempo tem várias contradições interessantes, né, porque é, tem até uma, uma fala dela depois eu vou, vou achar aqui para citar que ela diz a cidade são as pessoas então apesar dela ter esse espaço todo, esse lugar que ela pode exercitar o anonimato, que tem regras é, de costumes específicas que ela não precisa seguir ela não tem relação com ninguém é, propriamente de Londres, né? nenhum londrino ou nenhuma londrina. E ela até brinca que provavelmente as relações que ela tem com pessoas nativas da cidade são os médicos, né? Porque a rede de contato dela é toda árabe. Só que ao mesmo tempo a rede de contato dela, quando ela é árabe e ela se separa, também se desfaz. Então ela está um pouco desterrada em todos os lugares que ela está, né? E é muito curioso porque ela vai trazer elementos da cidade que vão aparecer, por exemplo, elementos de Dubai vão aparecer quando ela abre a mala, né? Então, os cheiros, né? Ela vai dizer os cheiros das coisas que ela traz. Ela faz uma lista de coisas quando ela chega em Londres, de coisas que ela quer fazer, dizendo, essa não é um lugar temporário para mim, isso tem que ser uma cidade específica. Então, é, eu, preciso, eu preciso arranjar um jeito de, de pagar o aluguel, depois ela risca e coloca uma coisa, por exemplo, eu não vou usar cajal mais no olho, porque eu tenho que pertencer a essa cidade, e o elemento do cajal no olho é muito é, é marcante. Então, ela vai tentar negociar essa identidade com esse espaço, que eu acho que é super super interessante da gente pensar. E eu acho que essa personagem é a que endereça, né? Todos eles estão negociando com esse espaço urbano, né? E até essa ideia de um bairro árabe em Londres, etc. Mas acho que ela está olhando de maneira mais é, expressa, né? Diretamente vocalizando isso, que é essa ideia da liberdade da opressão, né? Então, se a gente pensar que as cidades europeias, né? Historicamente, não sei se... Tem, tem uma coisa aí para quem para quem leu a sociologia das cidades do Weber ou para qualquer pessoa que for, for começar a estudar um pouco mais sobre cidades, vocês vão ver que tinha um mote alemão né da época dos burgos, que era o ar da cidade de forma livre. E de forma livre não porque simplesmente você está respirando uma coisa que te dá alguma liberdade por si só, mas é toda a ideia de que então né o burgo, né, a cidade, a cidade burguesa, ela era uma libertação, a carta de libertação da, do, da aristocracia, né, da, da nobreza, de toda a coisa que estava de estuar. Então, a cidade era justamente um grau de legitimidade para colocar suas próprias regras. Então, essa ideia de que o ar da cidade se torna livre também aparece aqui, né, dizendo, olha, eu chego em Londres, eu estou livre, mas isso também não é tão simples. Né, não é simplesmente estar na cidade, estar no território, porque é muito mais do que espaço construído, as relações e toda toda a dimensão e esses códigos negociados. Então, acho que para a gente começar a conversa, já temos, já temos bastante diversão. Quero muito ouvir o Marcelino e acho que tem uma série de coisas aqui é, para a gente pensar e para pensar em outros pontos de conexão com, com, com outras experiências, mas acho que o livro... É, enfim, não sei se vocês têm a oportunidade de conhecer Londres, eu não tive, e daí é muito interessante de ver Londres pela perspectiva desses personagens. Né? Então... Acho que para quem quiser viajar sem comprar uma passagem de avião porque tá caro, acho que vale a pena é, comprar o um livro no, e não façam um espiral que nem eu recebi o PDF da imprensa, agora vocês têm o livro que saiu agora da Grava. Obrigada. Muito obrigada. Eita, muito boa noite. Boa noite. Good night. Good night. Good night. <risos> Olha, deixa eu dizer uma coisa. É, primeiro, eu quero saudar mais uma vez a Casa para Todos. É, um aplauso para todos, todas, todos. Faz essa casa acontecer. De fato, participei ali no momento inaugural da casa, mas por questão de agenda não consigo acompanhar, mas consigo estar, como estou aqui. É, e dizer que eu já sabia da fama da editora Tábua, mas... Tive um contato mais estreito recentemente numa festa literária em Ribeirão Pires, interior de São Paulo. Você estava lá, né? <risos> gente, não tem como a gente não se apaixonar pelos livros, porque temos notícias, autorias, temos notícias de autorias que a gente não teria notícia se a guerrilha e a luta dessa editora traga esses nomes todos, que a gente não tem ideia, né, desses poetas árabes, dessas autorias, e são muito bem cuidados, né, são livros assim, com direção de arte, com cuidado, com 
incrível mesmo. Então, parabéns. Vocês me dão prejuízo. Porque eu... <risos> Só não me dão mais prejuízo, porque eu cheguei aqui hoje de manhã, tinha recebido o livro em PDF. PDF é uma tragédia. Não estou culpando a editora. Estou dizendo que era a maneira mais rápida para eu poder chegar né, e ter uma ideia um pouco do livro. Mas PDF é, é um. Você assiste ao livro, você não está lendo o livro, né? É verdade. E essa coisa visual que eu queria assistir, né? Não que eles fizeram isso. Geralmente a gente está mais no celular. Tem pessoas que querem que eu leia o livro e manda o PDF no meu celular. Como é que você vai ler no celular um PDF, abrir uma... É... Eu gosto de papel, papel, de pegar, anotar, não é isso que gosto. Aí eu vim hoje de manhã aqui, foi hoje de manhã, numa correria, aí me deram de presente o livro e me deram mais um outro, menos prejuízo. Que agora não seja prejuízo, é um investimento mesmo que eu gosto de fazer e de, sobretudo, conhecer autorias, né, outras. Isso acontece no Brasil também, porque não é de hoje, em função da minha curiosidade como autor, mas da minha curiosidade como curador de um evento, uma balada literária, é sair um pouco do meu quintal. Então, uma balada literária que tem 17 anos, são 17 edições, sempre teve essa preocupação, uma preocupação minha sempre foi, de ir além do meu jardim. É, autorias é, de vários cantos do Brasil, do interior do Brasil, latinos, porque aí vão entrar um pouco na cidade. A gente gosta de ser estrangeiro no próprio país, porque a gente não se sente, quando eu digo a gente, é uma massa maior, não se sente latino. E eu aprendi, e aí venho com essa localização de afeto, o, eu sou de Sertanha, Pernambuco. Eu saí de Sertanha, mas Sertanha não saiu de mim. A garantia de que Sertanha, no Sertão de Pernambuco, não tenha saído de mim foi uma garantia estabelecida desde o primeiro momento pela minha mãe e pelo meu pai. Porque meu pai queria ficar em Sertanha, não queria sair de lá de jeito nenhum, mas minha mãe queria sair com os nove filhos. Oito homens e uma mulher. Queria sair de lá de qualquer jeito porque queria que a gente estudasse. Minha mãe e meu pai queriam ficar lá na terra. Não teve jeito. Quando eu achei que ia ficar em Sertanha, toda a família foi para Paulo Afonso, na Bahia. Eu cheguei lá com três anos de idade. Lá, não vou saber com qual idade, talvez cinco ou seis, meu pai chega para mim e os irmãos reunidos e diz, olha, eu quero, quero dizer uma coisa para vocês. Ele não queria sair de Sertanha, minha mãe que queria. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês nasceram em Sertânia, tudo estão me ouvindo? Não venho dizer que nasceram em Paulo Afonso. Porque nascer em Paulo Afonso pressupõe ser um pouquinho melhor. Vocês são pernambucanos, nasceram em Sertânia, estão me entendendo sim. As coisas não estavam muito boas, a família toda foi para o Recife. Eu tinha oito anos de idade. A mesma reunião. Vocês nasceram sertanhas, estão me ouvindo? Não foi no Recife. Porque acontece muito isso. Dizer que é da capital, às vezes não é culpa de ninguém. Às vezes eu ouço a pessoa dizer assim, eu nasci no Mato Grosso, eu digo, mas qual cidade? Não é porque... É, é, não, é lá uma... Qual é a cidade de Minas? Não, é uma cidadezinha, como é o nome da cidade? Então eu peguei a implicância... <risos> Essa afirmação levei comigo desde muito cedo, né? É, quando, quando eu vim morar em São Paulo, já com 24 anos de idade, e isso acontece sempre quando eu abro a boca de onde você é. Sertanha, Pernambuco, eu até aumento o assento e isso foi fundamental para o que eu escrevo. Porque São Paulo não me diluiu, São Paulo não me atropelou. Porque minha, meu pai dizia assim, tem um pessoal aí que vai de férias para o Rio de Janeiro. 
e já volta falando carioca. Não é essa e essa afirmação. Deu, quem me deu só tá aqui foi São Paulo. De onde você é? Sertão, Pernambuco. As pessoas perguntavam no Recife de onde eu era, assim, se eu era do interior, da capital, mas lá não, sei, não era uma frequência perguntar tanto, né? Onde se pergunta tanto é onde eu estou exatamente deslocado da terra, mas a terra não está deslocada de mim. Isso foi um ensinamento que foi fundamental para que eu ficasse os meus pés na minha terra, não importasse onde eu estivesse. É, palavra raiz ninguém arranca. Isso também pressupôs eu estar afirmado, afirmando o tempo inteiro um lugar que não saía de mim e que também por tabela fui recebendo, né? Pelos meus tios, minhas tias, minha mãe. É, outra coisa também, tem uma coisa de ser estrangeiro na própria casa, porque ser estrangeiro na própria casa pressupõe quando é que vai casar, meu filho? Quando é que vai ter uma... Eu lembro quando eu peguei um, um, um trabalho de office boy, 17 anos, minha mãe ou oh, meu filho vai trabalhar, Jesus, ou oh, Jesus, meu filho começa a pagar uma aposentadoria. Com 17 anos. <risos> Compra aposentadoria, garante um emprego, meu filho. Um emprego no banco é importante. Como que eu abandono o emprego no banco para escrever? Foi o que eu fiz. Ser homossexual também numa casa nordestina pressupõe né, outras identidades que não estão firmadas ali. Eu tinha um tio, eu tinha um tio que ele só ia no final do ano, só no final do ano ele era um tio que não fez absurda, absolutamente nada por ninguém. O papel dele era ir no final do ano, nascer de Natal, era o primeiro a comer, antes de qualquer pessoa comer, que enche a boca de comida, para me olhar lá no cantinho da sala, atravessar a sala cheia de boca, cheia de farofa, e a namorada. <risos> Quem me segurou para ter essas afirmações todas de chão, de identidade, não ser estrangeiro, de procurar minha representatividade, foi a literatura. Os livros, Jean Genet, Glauco Matoso, João João Silvério Trevisan, e eu me dando né, chão para que não fosse diluído, etc, etc, etc. Não importasse se eu estivesse no Recife, em Londres ou em Paraty. Fiquei hoje é, passando as folhas do livro e já tem uma coisa maravilhosa. Cadê a, o livro? Tem uma... Olha que livro lindo, né? Esse... É incrível. Aí tem aqui um. Tem aqui, eles pegaram um trecho que é só diálogo. Olha que maravilha isso aqui. Eu com óculos para distância, né? Para mim, eu tô, eu tô sem. É que eu tô com óculos para distância quando eu vi, não estava enxergando nada. Então, eu estou lendo aqui esse diálogo que é. Então, você quer dominar o estoque britânico? Sim. Posso saber qual a razão? Quer viver em Londres. E no momento, onde você vive? Em Londres. Isso é maravilhoso, velho. E no momento onde você quer dominar o seu ataque de Londres, ah, e onde você vive? Isso é, de alguma forma, um resumo, inclusive muito bem-humorado, né, da carga bem-humorada que o livro tem. E uma autoria que a gente tem a possibilidade de conhecer pela tábua. Isso é maravilhoso. Para começo. Uma coisa que eu gostei muito de ler no livro é, é que é, todos esses personagens, no fundo, eles estão querendo ser outras pessoas, assim, ou querendo ser quem eles realmente são, né, na verdade. E talvez o espaço da cidade possibilite isso, né, esse anonimato, essa espécie de anonimato e essa espécie de, de, você, de possibilidades de identidade que você pode ter, né. Aí queria saber o que vocês acham disso também, como é que isso 
influenciar a literatura também, né? Porque a literatura também, né, Marcelino? Você coloca várias máscaras, você é vários ao mesmo tempo ali, enquanto você está escrevendo. Então, e na cidade a gente pode, eu acho, que viver isso. E, eles, e esses personagens também podem, porque não são dali. É, enquanto o Marcelino estava falando, eu estava folhando aqui para achar alguns trechos que eu tinha marcado, que acho que, que conversam diretamente com... Daí você me disse se eu estou certo. Mas é, tem dois deles que acho que estão um pouco... E, né, e acho que a pergunta da Paula também vai um pouco nesse sentido, que é entender... É, e depois eu quero falar do título do livro, que eu acho que, que, eu acho que é muito legal. Mas tem essa, essa personagem que eu comentei, que é a Lamise, ela vai dizer o seguinte, né? É, e, e, e aí contrasta com, com essa parte que o Marcelino tá falando, olha, eu não sou desterrado na minha própria terra, porque eu tinha muita noção de que eu tava carregando sertânia junto comigo. Ela não. O que, que vai aparecer aqui quem tiver com o livro na página 20? É, Depois de dois dias em Dubai, já queria estar deitada na sua cama em Londres. Sua vida havia se tornado uma espécie de pesadelo, em que ela ia cruzando várias direções como uma agulha com linha nas mãos de uma costureira inexperiente. Então, que ela estava num lugar que ia estar em outro, quando ela estava... Né? Então, a dimensão né, territorial, a dimensão de espaço construído, não estava casada com as relações pessoais e com as sensações que ela estava. Então, desterrada é, onde quer que fosse. Né? E aí tem esse outro personagem, que é o Nicholas, que é um personagem britânico, mas que ele também é, transita, todo mundo está viajando o tempo inteiro, né? não à toa é, o prólogo do livro começa num avião, em que todos os personagens estão se encontrando, para quem quiser ver, é na página 63, ele está dizendo o seguinte, né? tudo estava no lugar exatamente como ele havia deixado, ele está chegando no apartamento dele, deu uma volta no apartamento como quem é, apresenta saudações a si mesmo, né? Então tá voltando para esse lugar que é a casa, mas eu preciso saudar a mim mesmo e reconhecer de novo esse espaço. Regou as plantas, que não precisavam de muita água, já que Júlia, diarista, diligentemente as regava uma vez por semana quando via fazer a limpeza. Odiava aquele recorrente sentimento de solidão e nostalgia que o dominava toda vez que regressava a Londres, após uma viagem ao Oman. Mas o que ele queria? Que o sofá abrisse os braços e o abraçasse? Ou que as almofadas apertassem sua mão, dando-lhe boas-vindas? Então tem uma dimensão aqui desses personagens que eles estão o tempo inteiro se perguntando do que é exatamente feito a casa, do que é exatamente feito o pertencimento. Né? E, e eu acho que aí, nesse sentido, eles não têm essa âncora que o Marcelino estava falando. Né? Eles estão o tempo inteiro se perguntando onde está essa âncora ou essa bússola. E aí eu acho que isso, né, essa busca constante, contrasta com o título, que vai aparecer várias vezes também nas falas dos personagens, que o título é Gente, isso é Londres. Então, é uma, é uma afirmação, mas é isso que é Londres, é esse aspecto específico. Então, quando os personagens vão passar por uma rua que eles acham muito luxuosa, ou muito interessante, ou uma vida que não é a deles, eles falam, isso é Londres, é essa Londres que eu quero estar. Então... Tem uma coisa, né, dessa... Não no bairro árabe. Não, não no bairro árabe. árabe. Não Exato. árabe não Exatamente. Então tem essa coisa que é uma busca que ela é interna, mas ao mesmo tempo tem isso, né, de cravar na cidade essa projeção de vida do que que, do que, que tá lá, né? Então acho que tem essa, essa dimensão super interessante de pensar, né, quando a gente fala isso é São Paulo, isso é Sertânia, isso é Paraty, a gente está perdendo um aspecto do que a gente entende que é o mais relevante, porque a cidade, ela sempre vai ser uma representação. Né? A gente nunca vai conseguir aprender a cidade na totalidade. Não à toa, a minha sessão na 451 chama Cidades e as Coisas, né? de propósito, homenagem ao Foucault, né? as palavras e as coisas, toda essa dimensão né? de que a palavra ela só representa uma coisa, que a gente não consegue acessar a coisa ela mesma. A cidade também sempre uma representação. Você vai ver um mapa, você vai escolher uma coisa, você vai dizer isso é o que me faz ficar nesse lugar e nunca você vai conseguir aprender. Né? Mesmo que você ande todas as ruas, que você né? não, não, não tem essa dimensão. Ela, ela, ela é um objeto que escapa. E aí, então, acho que tem essa coisa que é muito bonita no livro, que é essa negociação interna das identidades, ao mesmo tempo que tem essa projeção no espaço urbano para dizer é isso, é isso que eu tô encontrando lá, né? Então tem essa negociação dentro e fora que eu acho, achei fenomenal, assim. E fiquei pensando, enquanto o Marcelino falava de Sertânia, que, que se eles tivessem essa certeza e essa âncora, eles seriam personagens diferentes, né? Eu sou carioca, mas eu moro em São Paulo. E um pai chileno. Então, olha aí, quanta âncora. <risos> Tem uma, uma, mas tem uma coisa que eu fiquei analisando 
Já analisando depois de alguns livros publicados e, e pelo repertório dos meus contos, que os meus personagens não estão no lugar que eles achavam que acham que poderiam estar. É um processo migratório constante. Nunca estão, estão, estão deslocados no tempo, na geografia, sempre deslocados. Quando eu chego, em, quando eu chego é, no Recife, dizem que você tem mais tempo morando em São Paulo, que eu moro em São Paulo há 31 anos. Se eu cheguei ao Recife com 8 anos e saí com 24, vivi no Recife 16 anos, né? Então eu tenho 31 anos de São Paulo já. E diz, não, você já não é mais Pernambucano. Você é paulistano. Aí lá em São Paulo, você, de onde você é? Sertânia, Pernambuco. Sertânia, você daqui não é que você nos abandonou. De onde que eu sou? Aí eu fiz um livro, que era uma crise que, que eu queria resolver. Aí olha só que coincidência. O nome Recife vem de Arrecife, de praia. Arrecife é uma palavra árabe que vem de Hassif. Aí eu disse, encontrei o nome do meu livro, Hassif que é um livro de 2008. Pernambuco vem do Tupi-Guarani, Paranambucá, que significa mar que arrebenta. Eu disse, encontrei o nome do meu novo livro, Recife Pernambuco. Recife, mar que arrebenta, que é um livro que foi publicado em 2008. Aí disse, de onde você é? De Recife. <risos> <risos> onde o mar arrebenta? Estava na beira da praia, a, a, a ciranda que abre o meu livro, né? Conhecido. Estava na beira da praia, ouvindo as pancadas das ondas do mar. Lia de Itamaracá, né? Sim. Maravilhoso. No meu livro, eu desloco a ciranda, que é uma ciranda coletiva de fraternidade, para dizer que essa ciranda, para mim, é Estava na beira da praia, ouvindo as pancadas das ondas do mar. O mar está reclamando. Né? Então tem um deslocamento que eu faço sempre, tanto de uma palavra que nunca está no mesmo lugar em que a deixamos, uma poesia nunca está no mesmo lugar em que a deixamos. O meu livro, que foi o primeiro livro que eu publiquei em São Paulo, tem a ver com essa geografia de deslocamento, porque o primeiro livro que eu publiquei por uma editora se chama Angu de Sangue. A palavra sangue, se você tirar a letra S e a letra E, a palavra angu está dentro do sangue. Angu é um prato nordestino que, em choque com a cidade de São Paulo, virou angu de sangue. Não é mais que eu trago o angu da tradição sertânea, que, em choque com a cidade de São Paulo, gerou um outro angu. Então, esses choques permanentes acontecem no que eu escrevo e nos meus personagens. Todos os meus personagens estão deslocados, porque quando eu achava que ia ficar em Sertanha, a família foi para Paulo Afonso, quando eu estava com laços afetivos em Paulo Afonso, a família foi para, para o Recife, quando eu achava que ia morrer no Recife, tomando um suquinho de caju, maracujá, que era tudo que eu queria, ficar ali tomando meu suco, me apaixonei, tive uma promessa de amor em São Paulo e de coisa linda, novela. Me fudi todo, fui para São Paulo, não era nada daqui. Então, estou em São Paulo de, há 31 anos, meus personagens ficam o tempo inteiro morando no lixão e defendendo o lixão onde moram. É o tempo inteiro esse deslocamento. Meu romance Nossos Ossos. Ossos estão dentro do nossos. Sim. Não é só o que você está lendo. É o tempo inteiro migratório. Mas é um, o, que, o que me segura nessa migração é ainda me estabelecer numa espécie de raiz móvel 
Sabe quando a pessoa diz assim, pega essa árvore todinha do jeito que está aqui, com a raizinha, e transporta ela para aquele jardim ou para aquele lugar? Só uma árvore imóvel, com as raízes muito determinadas de onde foram alimentadas primeiramente. É, um nordestino pode ver água assim que quer beber. É, essa questão do deslocamento da linguagem, né, da própria linguagem, é, é muito interessante também. Porque essa é uma discussão que tem é, nesse livro também, nessa própria leitura do diálogo. É, que parece que a identidade também está muito ligada à língua, ao, ao modo como você fala, né, ao, ao acento, ao sotaque. E, e, tem, e ainda nessa ideia né, dos personagens querendo querendo ser quem eles querem, a gente tem uma personagem que é a Mira, que é uma prostituta marroquina, na verdade ela não chama Mira, e a Mira significa princesa em árabe, e aí ela vai fingir que é uma princesa, ela, ela começa a dar golpe nos árabes ricos, em hotéis, e aí cria todo um esquema, e aí o próprio Samir, que é um outro personagem que eu gosto muito desse livro, que é homossexual, aí ele vai para Londres levando um macaco, que ele não sabe muito bem para que, que serve esse macaco, também não vou contar para não dar spoiler, é, mas aí ele resolve ficar em Londres, porque em Londres ele tem essa liberdade de viver a sexualidade dele, ele, ele, também, ele é casado, na verdade, ele tem cinco filhos, aí depois a mulher retorna, vai, vai atrás dele em Londres com cinco filhos, e ele gosta de se vestir de, de mulher, aí a mulher acha o batom na roupa, e ela fala, você está me traindo, ele, não, eu gosto de me vestir de mulher, e ela não quer acreditar. Então essa parte é muito engraçada e trágica ao mesmo tempo, né, mas ele, e aí ele acaba indo morar com a Mira, né, então eles criam uma amizade ali, né, eles viram uma família, e, 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 e isso eu acho interessante, porque, porque em livros de imigrantes, né, de imigração, a gente está sempre pensando, ai, opressão, na miséria, na desigualdade, que é claro que tem, mas esses personagens vêm ali esse espaço de, de liberdade, é, que eles não têm na, na terra de origem deles, né? imagino que São Paulo tenha sido também um pouco isso, né? você poderia viver sua paixão lá em São Paulo, e atrás dele, enfim, então esses personagens e, e, a, e a vida, né? A cidade grande às vezes possibilita também esse, esse espaço, principalmente para esses migrantes aí. Né? Eu queria que você, é assim, eu queria só complementar, porque eu queria que você comentasse o que ela acabou de falar, e já complementando, não é, meu amado Gero Camilo, já complementando, por exemplo, uma perseguição à bandeira pernambucana na Copa do Mundo. É, então esse personagem que vai para Londres vai viver, viver a sua homossexualidade que será morto é, de onde ele veio né? e se, 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 se reconhecer aí eu queria que você comentasse também esse detalhe, que é muito curioso né? vocês não sei se todos sabem mas um pernambucano estava com uma bandeira de Pernambuco que tem um arco-íris assistindo a Copa do Mundo foi quase espancado lá porque era uma bandeira LGBTQIA+ para a, a, o local lá, né? Então me conta um pouco, né? Também desse seu tratamento. Achei que você ia contar dessa história de amor que deu errado. A gente quer ouvir. Tá todo mundo aqui te esperando é, para saber como o São Paulo é essa paixão que, que, que né? Pelo que a gente entendeu, foi torrida, mas né, talvez breve, não, não sabemos, a gente quer detalhes, a gente já quer esse detalhe. Mas acho que, acho que tem aqui uma coisa que é, é de fato, né, essa, essa dimensão que, que o Marcelino trouxe a Paula também, essas dimensões da liberdade, né, então de, de projetos de vida que podem existir, é, e não à toa a gente está falando de cidades, não simplesmente território, não simplesmente qualquer outro lugar, né, e acho que aqui tem uma dimensão que é muito importante, que é a cidade grande, ou a cidade moderna, é, entre outras coisas, é um dos poucos lugares em que a gente tem anonimato. Então, para quem tem é, identidades que são é, desviantes do padrão aceito, anonimato é, é, é uma libertação que a gente não consegue mensurar. E daí depois o Marcelino pode contar para a gente como foi essa dimensão de anonimato entre Sertânia, Paulo Afonso, São Paulo e Recife. Né? 
Mas o fato de que você não se sente como alguém que as pessoas conhecem a sua família, o seu nome, filho de quem você é, faz com que você possa é, assumir outras identidades, experimentar, negociar, né? É, e aqui eu acho que tem uma conexão, vou, vou né, é, pensar conexões com vários livros que a gente tem conversado é, nessa semana na Flip. É, um deles, que é o livro da Paula, que é, não sei se vocês viram, que ela lançou pela editora Fósforo. Ela deve estar com ele aí, daí ela já pega para mostrar para vocês, mas se chama O Direito à Vagabundagem, da Isabel Eberhardt. É, foi a Paula que organizou e é essa mulher que, é, na virada do 19, ela se veste de homem é, e ela vagueia pelo deserto, pelo Magreb, pela Tunísia, né? E ela só pode fazer isso porque ela é uma mulher, né? Eu estou citando a própria Paula na nossa mesa, porque ela é uma mulher europeia que está indo né, para é, os países da África, né? Então tem aqui uma dimensão de que enquanto tem algo que é muito opressor, né, que é, é implantação de colônia francesa, para ela é um lugar de libertação, porque na França ela não ia poder andar, não ia poder vagar com tudo que ela estava fazendo. Então a gente está vendo que, que é muito mais complexa essa dimensão. Né? E também, né, enquanto a gente está falando aqui, está acontecendo a mesa lá né, com a Sadia Hartman, que tem também um livro que, que eu acho que é fenomenal e que acho que dialoga muito com isso, que chama Vidas Rebeldes, Belos Experimentos, que é justamente sobre mulheres negras jovens que estão saindo né, das plantations depois da, é, do, do, da abolição da escravidão nos Estados Unidos, indo para cidades, e que por mais que seja né, um lugar muito opressor para a mulher e para essas mulheres negras, ela vai ler os documentos todos né, que registram a vida dessas mulheres, e que são documentos de polícia, que são documentos da assistência social, é, dos hospitais, de cobrança de aluguel, ela vai dizer, bom, todos os documentos retratam essas mulheres como se elas fossem um grande problema. Então, se o documento é racista, eu tenho que ler ele a contrapelo, eu tenho que tentar imaginar como era a vida dessas mulheres. E ela começa a ver que tinha uma experimentação super interessante com a sexualidade, com a cidade, os lugares que ninguém habitava, que ela, né? Então, tem aqui uma coisa também que eu acho que é tá nessa linha, né? que o que é, a gente pode achar que é, são condições específicas é, de opressão podem ser condições de libertação para outros projetos de vida é, e que tem essa dimensão da cidade não só do anonimato, né, mas também uma dimensão que eu acho que é super importante, que é uma, uma, uma imagem que eu gosto muito para pensar as cidades, e aqui para ti talvez seja, né, assim, nesse centro histórico talvez tenha muito, muito disso, mas é que a cidade plasma camadas de tempo. Então, se a gente pensa, por exemplo, né, é, há um, um prédio que foi construído na década de 50, do lado de um prédio que foi construído antes de ontem, eles estão plasmando camadas de tempo né, no espaço construído. Então, o subsolo, o metrô, pode ter uma camada específica de tempo, uma praça que vem do, do 19. Então, a gente está colocando ali no espaço construído camadas de tempo como se fosse né, é, é, é um, um, uma coisa que a gente chama, né, que é a estratigrafia, quando a gente olha o solo, sabe? Quando cada camada de solo está indicando um um tempo é como se fosse um pouco isso. Mas isso a gente está sempre falando do espaço construído, quando a gente está pensando em cidade, a gente está pensando em prédio, praça, ponte, né? Tudo isso, mas a gente também está pensando que essas camadas são as nossas próprias camadas, né? Da nossa cartografia afetiva. Então, pode ser que seja uma praça do 19, mas que você foi num protesto nessa praça, que você tem uma memória específica que você conecta com aquele espaço. Ou então pode ser que você deu o seu primeiro beijo naquele lugar. Então, a sua cartografia afetiva vai juntar todas essas coisas junto com uma camada de tempo no espaço construído. E isso não acontece em outro lugar. Então, é, a gente está falando da cidade, dessa riqueza e dessa experimentação, justamente porque a gente consegue fazer essa conexão entre projetos de vida e cartografias afetivas e esses tempos que vieram antes. Né? E a gente se inspira com eles. Quando a gente vai em lugares que a gente sente são históricos, né? a gente fala assim, não, é porque aconteceram coisas aqui e elas estão de alguma maneira plasmadas nesse lugar e a gente consegue se inspirar. Então, acho que os personagens também estão transitando por aí. Então, para além do anonimato, para além da possibilidade de liberdade, acho que tem uma coisa né, de, de, de pensar a rua, de pensar cada um desses lugares. De, e também, né, como a Paula comentou, é, essa Londres, que tem um bairro árabe, também está mostrando para a gente padrões espaciais, né, que são padrões também que estão vindo de outros lugares. Né? Não é só... Né, e isso eu convido todos e todas aqui a pensarem, os padrões que a gente faz quando a gente anda nas cidades que a gente está. 
né? Então, é, talvez mulheres e homens façam, é, tenham padrões diferentes, é, tenham caminhos mais comuns, daí é quando a gente começa a perceber é, a iluminação, quanto ela faz ou não é, sentido, ou então se é uma pessoa que tem alguma deficiência ou não tem uma deficiência vai fazer caminhos distintos, para qualquer cadeirante aqui em Paraty é simplesmente impossível, só para a gente começar a pensar uma coisa como essa. Então a gente começa a ter caminhos e percursos diferentes que eu acho que vão contando sobre essa história da cidade como camadas, mas também sobre o nosso projeto de vida e como a gente realiza ele. Então por isso que eu acho que tem... Não é à toa que é Londres, não é isso é Inglaterra, é Londres. Então é esse espaço específico, esses lugares, né? Então por isso que, enfim, eu... eu vocês sabem, né? Eu, eu estudo cidades, eu posso aqui ficar falando umas três horas, mas acho que, mas acho que os livros estão apontando para esse lugar e, e a gente está... Estou falando tudo isso só para que o Marcelino fique pensando como ele vai contar para a gente a história de Amor Deu Errado. Eu, eu, a gente está aguardando essa fofoca. Para isso que eu estou aqui. <risos> oh, eu, vou, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você me deu de presente o livro, você estava falando desse, né? E aí quando você olha só, Direito à Vagabundagem, né? o livro aqui que ela acabou de me presentear. Você passou da sua mão para a minha mão este livro, né? E a gente agarra o livro. O livro é uma mão, não é uma mão, viu gente? É uma mão que um, que um autor e uma autora impossibilitar de aquele, que aquele corpo vá com a gente, o livro vai. Eu, durante muito tempo, peguei na mão de muitos artistas, não necessariamente só escritores e escritoras. Por exemplo, Belchior, nosso amado Belchior, com 16 anos, mudou a minha vida, porque ele disse coisas, não é aquele... Como é... é ai, meu pai. É, comentário a respeito do John, como é... Saia do, meu Saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho, deixem que eu decida a minha vida. Era um cidadão comum, como esses que se vê na rua. Falava de negócios, via show de mulher nua, via o dia e não o sol, a noite e não a lua. Isso foi me, me dando empoderamento né, na casa Jean Genet foi quem primeiro me falou de travesti Nossa Senhora das Flores Diário de um Ladrão Virginia Woolf com Orlando João Silvério Trevisan João Silvério Trevisan pegou na minha mão no corpo em todo o corpo com a obra do João Silvério Trevisan, com a militância do João Silvério Trevisan e com o um livro chamado Devassos no País, a história da homossexualidade no Brasil, onde ele me apresenta neste livro autorias. Fala do Valdo Mota, do Espírito Santo, fala do Cúlio Carilha, Gentino. Então aquilo ia me dando uma fortaleza para que quando o tio, cheio de, de farofa na boca, ia me perguntar lá no cantinho da sala, cadê a namorada? Eu sabia que ele estava querendo perguntar, porque eu estava já cheio dessas camadas. A literatura nos ajuda a saber o que as pessoas estão pensando enquanto falam dessa camada. Então, quando chegava com essa historinha, sabe o que é que eu respondia? 15 anos, gente. Cadê a namorada? Está no quartel, tio. <risos> quartel? Eu só dava lugar onde tinha homem. Onde está a namorada? Jogando bola, tio. Jogando bola? Ele e a farofa dele que se resolvesse. E de preferência, morresse engasgado. Então, quem foi dando essas camadas? A literatura, a literatura, porque pegou minha mão, não havia. E também fui fazer teatro muito jovem, no teatro, grandes amigos, amigas, grandes amigos. Eu tinha um amigo chamado Evaldo Costa, saudoso, já falecido. 
Eu fui assistir Evaldo Costa, era amigo do teatro, muito tempo. Eu fui assistir Evaldo Costa, ele era ator transformista. Conheci quando ele foi também enfrentando a sexualidade na família, né, se assumindo. Eu fui assistir desde o lugar mais mambem que você possa imaginar, até um, uma boate do, do hotel mais chique de Boa Viagem. Eu estava sempre lá. Até quando ele veio, veio se apresentar no programa Silvio Santos, que tinha aquela, aquela show, de calor. show de calouros, veio se apresentar, ganhou durante várias semanas. É, Perguntam, na sua casa nordestina, você teve um dia em que você juntou a família toda e disse vou, vou revelar a minha homossexualidade? Ninguém revela a sua heterossexualidade. Eu não vi meus irmãos se reunirem para dizer, eu sou heterossexual, vou ter três filhos, quatro filhos. E, e, e a minha mãe, meu, meu pai, eu, eu fiz uma coisa que me ajudava muito isso também com consciência literária, que era, que era o seguinte, é, eu sabia quando o Estado estava falando pela boca da minha mãe, quando era o Estado, quando era minha mãe. Não que eu não brigasse, não que eu entrasse em conflito, não que eu ficasse amortecendo as coisas. É, mas eu sabia. Então eu sabia do cuidado da minha mãe, do meu pai, onde ele silenciava, onde ele, onde ele era parceiro, era cúmplice. E quebrava os discursos preconceituosos. Quando eu recebia, já com 15, 14 anos, meus amigos é, de teatro, eu lembro que o meu pai chegou uma vez para mim, né? Tem um Evaldo, o próprio Evaldo Costa, chegava na minha casa para a gente ir para a praia de boa viagem. Eu tinha minha bicicleta, Evaldo, a dele. É... E ele me, me pegava de bicicleta para a gente ir para Olinda. Olinda, colado ali no bairro de Água Fita, onde eu sempre morei no Recife. Aí ele vinha de bicicleta. E ele era maravilhoso. Éramos amigos, não era apaixonado pelo, pelo Evaldo, mas ele era maravilhoso, homem lindo, e ia com shorts bem colados nas coxas, íamos para a praia. Meu pai olhava uma, duas vezes, aonde ele chegou assim, disse, esse rapaz que vem aqui, o que é que tem, pai? Não acho muito bom você estar tá andando com ele. Por que, que o senhor não acha bom estar andando com ele? Por que você não viu como ele vem? Eu devia já me meter nas suas amizades. Ele continuará vindo e eu continuarei indo para a praia com ele. A ponto de depois ficarem amigos e amigas. É, é, foi isso sempre que aconteceu. Mas vou dizer uma coisa. Tudo isso foi, foi caminhando na minha vida. Eu fui morar em São Paulo. Em São Paulo eu publiquei o primeiro livro, Angu de Sangue, que falei para vocês. Angu de Sangue é um livro migratório, é um livro que eu percebo que era um livro de acerto de contas de alguém que, que, que veio do Nordeste e que sofre o choque da cidade, por isso que o angu vira angu de sangue, já comentei aqui, mas não há no livro angu de sangue nenhum conto de temática LGBT que ia mais, que me é muito caro. Porque talvez tivesse uma urgência maior de, um, de uma coisa que precisava se firmar, ou, ou o susto, né? Porque é susto demais. Nunca tinha saído de casa, a cidade toda, tudo distante, sozinho, solitário. O segundo livro se chama Balé Ralé. Toda temática LGBTQIA, todo ele. Desde a capa, que são duas mães abraçadas que são consideradas essas duas múmias ao casal gay mais antigo da Holanda. E já vem o primeiro texto que se chama Homo Erectus, que já vem imediatamente dizendo isso. E a partir dali, todos os meus livros, até inclusive o romance, traz essa temática que me é extensão do corpo. Fa fa falando isso, né? Depois eu conto. Vamos segurar a audiência, depois eu conto como é que foi. Não, porque eu tive que passar por essa trajetória, mas para dizer uma coisa para vocês. Uma coisa para vocês. Olha só onde foi a cilada. Eu falei o seguinte, que nunca reuni a família para dizer da minha homossexualidade, porque ninguém se reunia para dizer da sua heterossexualidade. O desgoverno que aí está, que foi... Né? Ainda 
Marte para lá. Família, bolsonaristas na família. Bolsonaristas na família que iam para os meus lançamentos, assistiam as peças de teatro baseadas nos meus livros, foram e fizeram fila para comprar balé ralé, foram e sabe das minhas entrevistas, que não compraram os jornais, eu nunca disse, não deixei de dizer nada nos jornais. No jornal, na televisão, no Jô Soares, quando eu fui, eu li o Homem Erectus. Achei que estivesse muito evidente e li o que eu era. Não queriam me matar. Briguei com todos eles. Não sabia o tio que tinha. Não sabia. Talvez precisasse. Disse que eu achei que não precisava. Deixar algo firmado, parece que é assim. Óbvio do óbvio do óbvio. Eu só estou dizendo que é né, como a vida é, é louca. Mas aí eu cheguei junto também e disse, não, não aceito. Não aceito. E não perdoo. Não perdoo porque muita gente morreu por causa de voto de vocês. Eu só não morri. Eu só não morri porque eu morri. Mas poderia ter morrido. Não é não? Mas muita gente morreu. Aí depois abro um parênteses <risos> para dizer do meu amor. Bom, infelizmente já chegamos ao final. A gente vai ficar sem assim, do seu amor. Duas palavras, meu telefone é 11. <risos> Ai, meu Deus. Depois a gente conversa ali, vai ter uma mesa muito boa aqui, pós, viu, gente? A programação de... é A programação é ótima. Cadê? Quem é da próxima Vem Quem é que pode dizer aqui na próxima mesa? Vem cá, Simone, amada. Vem dizer um aplauso para Simone Paulino, a editora do ano, livro do ano, poesia, toda. Obrigada, Marcos. É, tem uma mesa linda agora. É uma mesa com três artistas incríveis, a Ana Esquilã, Julia Codo e a Kalila das Mesquitas. E mediada por Versola, maravilhoso. Então, eu suposto que vocês ficavam aí, onde vocês estão, não saía. A Ana Esquilã já foi, gente. Então, agora você fica aqui, tá bom? É isso. Gente, é sério mesmo, é uma mesa ali perto mesmo, imperdível. Eu vou ali, é o tempo que né, você vai ali, é uma coisinha, mas eu estou ali. Vou vê-los aí falando. Muito obrigado, viu? Muito Amei. Obrigado. Muito obrigado Pode pelo ir. presente. Muito obrigado, Amado. Obrigada, Obrigada a vocês. Obrigada. 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 Obrigada.